Hello dear students, welcome in this YouTube channel. This is a case study based question and is taken from class 10, chapter is triangles. So let's see what is in the question. If parallel lines cuts off congruent segments on one transversal, then they cut off congruent segments on any transversal. So see here, these are parallel lines given. Okay. Suppose these parallel lines are cutting the congruent segments on this transversal. Suppose this is transversal and these all segments are equal, congruent these all. Then these parallel lines will cut off these congruent segments only with all the transversal. With this transversal also, if you draw this transversal here also, these segments will be equal. So this is said in this way. Graph given alongside shows similar triangles are used to depict fuel economy standards for automobiles. Above theorem can be used to divide a given segment into any number of segments into any number of congruent parts. So here if you see all these triangles are similar. Suppose this is a triangle, this is a triangle, many triangles are there and all these triangles are similar to each other because we can prove these two triangles are similar by AA. Okay. Suppose I am taking this bigger one triangle. So this angle will be equal to this angle. Okay. And this angle will be equal to this angle. So all the three angles or two angles of these all triangles are equal. So by AAA we can prove these all triangles are similar. So let's see what are the questions asked in this. So first question is. Find the distance D across the river sketched as follows. So, this river hai aur ye distance D hai. Okay, this is 16, this is 20 and this is 64. We need to find out D. Okay, so again I want to tell you this triangle where I, my pen is, uh, pencil is here. This triangle and this triangle are similar by AA. See how? Ye 90, 90. Ye choti triangle ka 90 degree aur ye buddy triangle ka 90 degree. And these two angles will be equal to each Because these are vertically opposite angles. So by AA we can say these two triangles are similar. So if triangles are similar, then we can show CPST from their sides ke ratio equal. So see, when I take the side of the body triangle, the side of the other triangle ki side aagi 16 is equal to. body triangle ki side 64 over the other triangle ki side 20. So this is called CPST. Corresponding parts of similar triangles are equal. So here you can D find out. Kar sakte ho. So here if you say uh, then D will be this 16 will go up 64 into 16 over 20. So they think as a cancelling cancellation of this key a 4 4 za 4 5 za right. So 64 4 za uh, 256 over 5. So, if we divide it, so 5 5 is 25, then 6 is there, 5 1 is 5, 1 is left, 5 2 is 10. Okay, so B option is correct here. So, let's see the second question. On a sunny day, a tall tree cast a 40 meter shadow. This tree hai aur ye iski shadow hai 40 meter. At the same time, a meter stick held vertically cast a 2.5 meter shadow. How tall is the tree? So here 2.5 meter shadow hai or is ki height 1 meter hai. Okay? So we need to find out the height of this tree. So dear students, here also these two triangles are similar. Because see here, ye 90 angle hai, iska bhi ye 90 angle hoega. Now, this angle and this angle are the same at the same time. Because these are called angular elevation of the sun. So sun jo hai at the same time sare objects ke saath ye angle barabar banata hai aur you can say this angle also equal to this angle theek hai to ye dono triangles similar hogi so now by cpst hum inki sides ke ratio leke equate kar sakte hain aur usme hame tree ki length aa jayegi maan lo tree ki length x hai to x over is ki corresponding side 1 aa jayegi is equal to Shadow 40 है tree की तो इसकी shadow 2.5 है so cross multiply करके x is equal to ये बन जाएगा 2.5 का जो 10 है 25 over 10 10 ऊपर चल जाएगा 400 over 25 so it is 16 answer okay 
सो सेकेंड आंसर इज सिक्सटीन सो थर्ड देखते हैं क्या है डिटर्मिन द वर्टिकल हाइट एच ऑफ द प्ले ग्राउंड स्लाइड शोज इन द फिगर हमें ये एच हाइट निकालनी है और ये टू मीटर है ये सारा छ मीटर है और ये एच है ये वन पॉइंट फाइव है अगर आप ध्यान से देखो तो ये ट्रैंगल ठीक है दिस ट्रैंगल एंड दिस बिग वन ट्रैंगल बोथ आर सिमिलर बाय ए कैसे देखो छोटी का ये नाइन्टी बड़ी का ये नाइन्टी और छोटी और बड़ी में दोनों में ये एंगल कॉमन आ रहा है सो बाय ए ए दीज टू ट्रैंगल्स आर सिमिलर सो बाय सी पी एस टी हम क्या करेंगे छोटी की साइड ओवर बड़ी की साइड इज इक्वल टू छोटी की साइड ओवर बड़ी की साइड कर लेंगे तो देखो सी पी एस टी क्या बोलती है छोटी ट्रायंगल की साइड हम टू ले लेते हैं ओवर बड़ी की साइड सिक्स हो जाएगी नाउ छोटी की साइड वन ले ली ओवर बड़ी ट्राइंगल की साइड हम एच ले लेंगे ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो सो ये कटिंग होगी सो एच इज इक्वल टू वन पॉइंट फाइव इंटू थ्री इज फोर पॉइंट फाइव सो दिस इज द करेक्ट आंसर ओके सो लेट सी द लास्ट सेकेंड लास्ट पार्ट इफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स है स्केल फैक्टर वन इज टू थ्री मीन्स दो ट्राइंगल सिमिलर हैं और उनकी साइड्स का रेशियो जो है ना वो वन इज टू थ्री है ठीक है सारी साइड्स का रेशियो वन इज टू थ्री हो जाएगा आपस में तो विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टू ट्राइंगल्स इज ट्रू सो माय डियर स्टूडेंट्स इफ साइड्स का रेशियो वन इज टू थ्री है तो उनके मीडियंस का रेशियो भी वन इज टू थ्री होगा उनके ऑल्टीट्यूड्स का रेशियो भी वन इज टू थ्री होगा उनके पैरीमीटर्स का रेशो भी रेशो भी वन इज टू थ्री ही होगा सो लेट सी विच ऑप्शन इज करेक्ट वाई टू रीड ऑल दीज ऑप्शन दिस इज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज देर ऑल्टीट्यूड रेशो इज ऑल्सो वन इज टू थ्री ओके सो रिमेंबर दिस लास्ट वन इज In a right triangle, the square on the हाई sorry square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides. This is called you all know this is called a this is called Pythagoras theorem. Okay, so this way we will solve this question. Thank you so much.